ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் சென்ற அத்தியாயத்திற்கு லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் செய்த அனைவருக்கும் நன்றி மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ யூடிக் போகலாம் யாரோ இவன் அத்தியாயம் ஏழு அவள் அறைந்ததும் ஒரு பக்கம் திரும்பியவன் கண்மூடி தன்னை நிலைப்படுத்தியபடி நிமிர்ந்து அவளை அழுத்தமாக பார்த்தவன் உங்ககிட்ட என்னை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லணும் என்றான் அவளுக்கும் அதை அறிந்து கொள்ளவே மனம் ஆணையிட அவனை அனத்தரிக்க பார்த்தாலே தவிர வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை ருத்ரன் வேறு யாரும் அல்ல தலை சிறந்த மனோதத்துவ விரிவுரையாளன் சைக்காலஜி அண்ட் ஹியூமன் பிஹேவியர் என்ற துறையில் பிஹெச்டி முடித்தவன் அவன் கல்லூரி நண்பர்கள்தான் ராஜ் மற்றும் ரமேஷ் அவர்கள் நட்பில் ராஜின் காதலி கீதாவும் மற்றும் ரமேஷின் காதலி விஜிதாவும் இணைய அவர்கள் ஐவர் கூட்டணியாக மாறி போனார்கள் அவர்களில் அனைவரும் ஒரே மனத்தத்துவ துறையில் வெவ்வேறு இடங்களில் பணியாற்றி வந்தாலும் திருமணத்துக்கு பிறகும் அவர்கள் நட்பு தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருந்தது அவர்களில் ருத்ரன் மட்டுமே திருமணம் செய்யாமல் நாட்களை கடத்தி வந்தான் அவனுக்கு திருமணத்தில் பெரிதாக ஆர்வம் தோன்றவில்லை அவனும் கண்முன்னால் ராஜ் மற்றும் ரமேஷ் தத்தமது மனைவியிடம் படும் பாட்டை பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கிறான் அவன் மனதுக்கு பிடித்த போல பெண் அமையாததும் அவன் திருமணத்தை தள்ளி போட இன்னொரு காரணமாகும் இவர்கள் நட்பு இவ்வாறு தொடர்ந்த சமயம் மனோதத்துவ ஆய்வு சம்பந்தமாக பெரிய மாநாடு ஒன்று இரு வருடங்கள் கழித்து அமெரிக்காவில் நடக்க இருப்பதற்கான ஒரு விளம்பரம் அவர்கள் கண்ணில் பட்டது அதை முதலில் கண்ட ராஜுக்கு அதில் பங்கு பெற்ற ஆர்வம் தோன்ற நண்பர்களை அன்று மாலையே வீட்டுக்கு அழைத்து வந்துவிட்டான் அந்த விளம்பரத்தில் தனியாகவோ அல்லது குழுவாகவோ சேர்ந்து மனோதத்துவம் மற்றும் மனித நடத்தைகள் பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதில் சிறந்த ஆராய்ச்சிக்கு சுமார் ஐந்து கோடி அளவில் பணப்பரிசும் சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர் விருதும் கிடைப்பதோடு சர்வதேச ரீதியில் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும் என்று இருந்தது ராஜின் வீட்டில் அனைவரும் வந்து சேர விளம்பரத்தை காட்டியவன் ருத்ரனிடம் என்னடா சொல்ற என்று கேட்க அவனும் ம் கலந்துக்கலாண்டா ஆனால் நம்ம ஆராய்ச்சி ரொம்ப பெருமதியாக இருக்கணும் இதுக்கு எழுத்து மூலமான ஆராய்ச்சியை விட ஃபீல்டு எக்ஸிம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அதாவது ப்ராக்டிக்கல் தான் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று அவன் தனது திறமையின் மூலம் துல்லியமாக கணித்து கூறினான் விஜிதாவும் ஐந்து கோடின்னு சொன்னால் சு பெருசாக தான் இருக்கணும் என்று கூட அனைவரும் அதனை ஆமோதித்தார்கள் உடனே கீதா நம்ம ஏன் குடிகாரர்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது என்று கேட்க உடனே ராஜ் அதுதான் இப்போ எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க நாம் பண்ணுறது வித்தியாசமாக இருக்கணும் என்றான் அதுவே அனைவருக்கும் சரியாக பட ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு திசையில் யோசிக்க ஆரம்பித்தார்கள் உடனே ரமேஷ் நாம் ஏன் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் பண்ணினவங்களை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது என்று கேட்க உடனே ருத்ரன் அவனுங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது கொலைதான் பண்ணணும் என்றான் உடனே ராஜ் என்ன மச்சி செம்ம சூடாக இருக்க போல என்று கேட்க அவனும் இருக்கிய முகத்துடன் சின்ன பொண்ணு பெரிய பொண்ணுன்னு பார்க்காம நாசம் பண்ணானுங்கடா பொண்ணுன்னா உடல் தேவைக்கு மட்டும்தான் என்று நினைச்சிட்டு இருக்கானுங்க அந்த நியூஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது கொலை பண்ற அளவுக்கு கோபம் வருது என்று கூற அவன் நண்பர்களும் அதற்கு ஆமோதிப்பாக தலையாட்டினார்கள் அதற்கு ராஜ் நான் அன்னைக்கு ஒரு படம் பார்த்தேன்டா அதுல கூட ஜோதிகா சொல்வாங்க பொண்ணோட மார்பை ஆழமா பாருங்க உள்ளே அவங்களுக்குன்னு ஒரு மனசு இருக்கும்னு எவ்வளவு அழகான டைலாக் அது என்று சொல்ல அது என்னவோ உண்மைதாண்டா இந்த சமத்துவம் எல்லாம் பேச்சோடு நின்று போயிடுது நிஜத்தில் நம்மளை போல சில தவிர அடிமை வாழ்க்கை தான் வாழறாங்க என்று கீதா சொன்னான் உடனே விஜிதா இதுக்கு பசங்க மட்டும் காரணம் இல்லை சில பொண்ணுங்களும் தான் பொண்ணுங்க மட்டும் என்னவா கல்லானாலும் கணவன் உள்ளானாலும் புருஷன் தானே வாழறாங்க அன்னைக்கு ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட கவுன்சிலிங்க்கு வந்தான் புருஷன் குடிச்சிட்டு அடிக்கிறானோ ஆனாலும் அவர் தான் வேணுமா வெளிநாட்டில் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போயிடுவாங்க நம்ம நாட்டில் தான் புருஷன் புருஷன்னு இருக்குதுங்க இந்த பொண்ணுங்க என்று கூற உடனே ரமேஷ் நீ அப்படியாடி இருக்க என்று கேட்க ருத்ரன் உட்பட மீதி அனைவரும் சத்தமாக சிரிக்க விஜிதா ரமேஷை முறைத்து பார்த்தார் ரமேஷோ உடனே சரி சரி விடுமா எல்லாரும் நம்ம பசங்க தானே என்று சமாதானப்படுத்த அவனை முறைத்தவள் ருத்ரனிடம் திரும்பி நாம் ஏன் பொண்ணுங்களோட இப்படியான மென்டாலிட்டி பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது என்று கேட்க ருத்ரனோ உன்னை போல கீதாவை போல பொண்ணுங்களையெல்லாம் வச்சு பண்ண முடியாதுடி ரிசல்ட் தலைகீழாக தான் வரும் என்று சொல்ல பக்கத்தில் இருந்த மட்டையை எடுத்து அவன் தலையில் அடி போட்ட கீதா ஒரு புது இன்னசென்ட் பொண்ணை செலக்ட் பண்ணுவோம் விதவிதமாக டார்ச்சர் பண்ணுவோம் அவளோட அதி உயர் பொறுமை பற்றியும் 
ஒவ்வொரு நேரமும் அவர் ரியாக்ஷன் பற்றியும் ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் என்று கூட வா 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 என்று கைத்தட்டிய ரமேஷ் ருத்ரனை பார்த்தான் ருத்ரனோ பெருவிரலை உயர்த்தி காட்டி பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்ல விஜிதாவோ பொண்ணுக்கு எங்கே போகிறது என்று கேட்டாள் உடனே ரமேஷ் சும்மா போகிற பொண்ணையெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது ரிசல்ட் நமக்கு ரியலாக கிடைக்கணும் ஏன் பொண்ணுங்க இப்படி சகிச்சு கொண்டு வாழறாங்கன்னு அறிஞ்சிக்கணும் அவங்களோட அதிகர் சகிப்புத்தன்மையோட அளவை தெரிஞ்சுக்கணும் திருமணம் செய்த ஒரு பொண்ணு எந்த இடத்தை தன்னோட உரிமையை கேட்குறான்னு நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதுக்கு நாம் ஒரு அனாதை பொண்ணை செலக்ட் பண்ணுறது நமக்கு பாதுகாப்பு என்று கூற உடனே ருத்ரன் அது அனாதை பொண்ணாக இருந்தால் கூட போற சும்மா போகிற பொண்ணுக்கிட்ட எப்படிடா ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் அட்லீஸ்ட் நம்ம கல்யாணம் பண்ணின பொண்ணுங்களாக இருந்தால் இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் இதுங்க ரெண்டையும் வச்சு பண்ண முடியாது என்று கீதாவையும் விஜிதாவையும் கட்ட அனைவரும் திரும்பி அவனையே போரி புடனான ஆராய்ச்சி பார்வை பார்த்தன அவனை என்னடா எல்லாரும் என்னையே பார்க்குறீங்க என்றவனுக்கு அவர்கள் பார்வையின் போரி தட்ட நோ வே என்றான் அழுத்தமாக இரு பக்கமும் தலையாட்டியபடி உடனே கீதா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ருத்ரன் இந்த ரிசர்ச் கண்டிப்பாக வின் பண்ணும் என்று கூற அதுக்காக நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா எங்கள் அம்மா காட்டுற பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்காக எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்ல ராஜ் உடனே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருடா என்றார் உடனே ருத்ரன் இது என் வாழ்க்கை பிரச்சனைடா என்று சொல்ல கீதாவும் எங்களுக்கு வாழ்க்கை பிரச்சனை தான் என்று சொல்லும்போது அவளை மீறி கங்களில் இருந்து நீர் வழிந்தது ஆம் அவளுடைய குழந்தையின் இதய நோயிற்கான மருத்துவ செலவுக்கு அவர்கள் வாங்கிய கடன் மட்டும் கோடிக்கணக்கை தொட்டுவிட்டிருந்தது குழந்தை இப்போது ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் கடன் சுமை அவர்களை அழைத்து கொண்டு தான் இருந்தது ருத்ரன் கூட பல தடவை பண உதவி செய்திருக்கிறான் ஆனாலும் இலவுக்கு வீல் அடையக்கூடிய கடனா அது குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் மாத மாதம் கிளினிக் செக்அப் என்று பணம் லட்சக்கணக்கில் செலவாகி கொண்டு தான் இருந்தது இந்த மாநாட்டின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானமே அவர்களுக்கு தாராளம் அதற்காகவே ராஜ் இந்த விளம்பரத்தை தூக்கி கொண்டு ஓடி வந்த காரணம் அவளின் கண்ணீரை பார்த்ததும் அதே வயது குழந்தையை வைத்திருக்கும் விஜிதாவுக்கும் வலித்தது அவளை பரிதாபமாக பார்த்து கொண்டு இருந்த ருத்ரனிடம் ப்ளீஸ் ருத்ரன் இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார் உனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு அமையலை கல்யாணத்தில் இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லியே கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் இருக்க இப்போ நாங்கள் பார்க்குற பொண்ணு உனக்கு கண்டிப்பாக வருங்காலத்தில் பிடிக்கலாம் நீ பண்ணி வச்சிருக்க அலைப்பைக்க உங்கள் அம்மா இனி கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்ப்பாங்களோ தெரியல நாங்களாம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாதான் உண்டு என்று சொல்ல அவளை முறைத்தவன் என்ன நீ நக்கலா என்று கேட்டான் உடனே ரமேஷ் ஜோக் சப்பாட் ஒரு அனாதை பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதால அந்த பொண்ணுக்கு நல்லது தாண்டா நீ செய்ய போற அவளுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம ராஜ் அண்ட் கீதா ஃபேமிலிக்கும் நீ இன்டெரக்டா ஹெல்ப் பண்ண போற என்று சொல்ல அவனும் ரமேஷ் எனக்கு புரியுது பட் எனக்கு டைம் வேணும் என்றான் உடனே ராஜ் எவ்வளவு டைம் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கூடா என்று சொல்ல பெருமூச்சோடு எழுந்தவன் அப்போது தான் தூங்கி எழும்பி வந்த நான்கே வயதான ராஜின் பெண் குழந்தையை பார்த்தான் அவளை நோக்கி வந்த குழந்தை அங்கிள் நான் இப்போ தான் எழுந்தேன் நீங்கள் என் கூட விளையாடாமல் போக போகிறீங்களா என்று கேட்க அவன் கையை பிடிக்க அவள் அருகே மண்டியிட்டு அமர்ந்தவன் நான் போகலை குட்டிமா என்றபடி அவள் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு எழுந்தவன் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பாருங்க என்றான் அதை கேட்டதும் ஓடி வந்த ராஜ் அவனை அனைத்து கொள்ள நண்பனை அனைத்தவாறே தயவு செய்து இந்த ரெண்டு வாயாடிங்க போல பார்த்துறாதீங்கடா என்று சொல்ல விஜிதாவோ அவனை முறைத்து பார்க்க ரமேஷோ நீ தப்பிச்சடா மாப்பில நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஒரு இன்னசென்ட் பொண்ணை வச்சு தான் ஸோ நல்ல பொண்ணு தான் அமைவா எங்களை போல நீ கஷ்டப்பட மாட்ட என்று கூறினான் அதை கேட்டு ருத்ரன் சிரிக்க விஜிதாவோ கணவன் தலையில் கொட்டி விட்டார் நண்பர்கள் அரட்டையின் பின்னர் விடைபெற்ற ருத்ரனிடம் கீதாவும் ராஜும் தமது நன்றியை தெரிவிக்க அது நமக்குள்ள எதுக்குடா நன்றி எல்லாம் என்றவன் கிளம்பிவிட மீதி நால்வரும் அவனுக்கு பின் பார்க்க ஆரம்பித்தனர் அடுத்த நாளே ருத்ரனின் அன்னையிடம் சொல்லிவிட்டு அனாதை விடுதிக்கு பெண் பார்க்க செல்ல ருத்ரனோ எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி என்ற தோரணையில் அமர்ந்து விட்டான் அங்கிருந்த பெண்களில் அழகான அதே சமயம் அமைதியான பெண்ணாக இருந்த நந்தினியை மணமகளாக முடிவு செய்யப்பட்டாள் பெண் பார்த்து வரும் வழியில் கார் ஓட்டி வந்த ருத்ரனிடம் என்னடா பொண்ணு பிடிச்சிருக்கா என்று ராஜ் கேட்க வடவர் என்றவன் பெண்ணின் பெயரை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டான் நேரே ராஜ் வீட்டுக்கு சென்றதும் தமது அடுத்த திட்டத்தை போட ஆரம்பித்தார்கள் உடனே விஜிதா கல்யாணம் பண்ணினதும் பொண்ணு கணவன் கிட்ட எதிர்பார்க்கறது உள்ள ரீதியான அன்பும் உடல் ரீதியான காமமும் மட்டுமே 
இது ரெண்டும் அந்த பொண்ணுக்கு கிடைக்காத சமயம் ஒரு சராசரி பொண்ணு தன்னோட உரிமையை கேட்டு பெறணும் ஆனால் பல பேர் விதி இதுதான் என்று தான் வாழ்ந்து வர்றாங்க ஸோ நாம் இது ரெண்டையும் அந்த பொண்ணுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டில் கிடைக்காமல் செய்யணும் அந்த பொண்ணு எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறா என்று பார்க்கணும் என்று கூற ரமேஷோ டே மச்சி நீ பாவம்டா என்றான் அதற்கு ருத்ரன் சும்மா இருடா என்று ரமேஷை அதட்டியவன் இட்ஸ் எ ப்ராஜெக்ட் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க என்றவன் மேலும் நால்வரையும் பார்த்து நீ சொல்கிறது கரெக்ட் விஜய் அந்த பொண்ணோட ரியாக்ஷன் எல்லாம் இந்த மைன்யூட் கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறேன் என்று தனது பேக்கெட்டில் இருந்த கேமராவை எடுத்து காட்டினான் மச்சி சூப்பர் என்று ராஜ் சொல்ல மெலிதாக சிரித்தவன் தன் அவளை ஒரு சோதனை எளியாக மட்டுமே பார்த்தானே ஒழிய தனது சரிபாதி அவள் என்பதை மறந்து போனான் அத்தியாயம் ஏழு நிறைவுற்றது நன்றி இதற்கு தானா ஆசை வைத்தாய் இதயம் கேட்க